Ayan, record. Problem 6.4. Actually, galing naman to sa libro. Uh, may mga libro na puro problems, pero solve natin isa-isa. Okay? An orifice has a coefficient of discharge of CD 0.62. Lakihan natin. Lakihan natin. So, yan siya. Tapin muna natin itong isa. Coefficient of discharge is 0.2 and the coefficient of contraction is 0.63. CD, as we all know, is equals to CC, CV. The question is determine the coefficient of velocity. Substitution, CD, CC, 0.62 is equals to 0.63 times CV. CV is equals to, pakikalkyo. Yan yung easiest question. Pinakabadali sa lahat ng mga question. What would be the value of CV? Nine eight four one, right? Zero point ninety eight forty one. Ayun na, tapos na. Easy, no? Easy yan. Yan ang easy number number zero. Easy level zero. Sa next question tayo, wala na, di na ako magtatanong kung nadali ako, madali talaga yan. Okay, so ayun yung parang icebreaker natin, no? Para kumuha kayo na calcio. Calculate the discharge in liters per second. So, ang hinahanap is Q in liters per second through a 100 diameter orifice under a head of 5.5 water. Okay? So, parang ganito yan. Meron tayong orifice. Ibig sabihin orifice, may malaki kang timba. Baka siyang rinola, pero may butas sa ilalim. Yung butas na to, itong butas na yan, ay meron diameter na 100 mm ang, la ang laki. Okay? Ngayon, may formula tayo la kanina, di ba? May formula tayo. The Q theoretical, QTH, is equal sa uh, area TH 2G head. Okay? Huwag tayo masyadong kabisote. So, Q TH is equal to A Ano ba yan? Nagiging shape. A TH 2G times delta P over gamma Okay? Delta P over gamma plus delta Z. Okay, yan yung yan yung whole yan yung whole equation. Alright? So, since orifice yan, so, di naman binanggit yung kung ano-ano. So, i-assume natin na open yung ibabaw, open yung ilalim. So, ibig sabihin nun, yung delta P ay 0. Alright? Kasi walang binanggit na pressure, or pwede nating or it is safe to assume, lalo na sa board exam. Sa mga board exam, puro ganyan lang kakaika, ganyan lang kaikli yung mga problem sa board exam. One line, pero, ubos ang isip mo. So, para makuha natin yung theoretical, So, Q, so yung QTH or Q theoretical or computed is equal sa area na 0.1 uh, meters yan, meters na yan, yan yung diameter, square pi over 4. So, yun yung theoretical area, no? Tapos, square root of 2G, 2 times G, G na lang isasulat ko. Then, since yung P ay, ay open naman, assume natin open pareho, so 0 yun. So, delta Z, nakalagay din with head of water 5.5. So, nalagay natin dyan, 5.5. What would be the theoretical Q? Theoretical muna tayo, ha? Pasolve. What would be the theoretical? The computed Q na nga lang. What is the computed Q? Theoretical. Theoretical. Zero eight one six, okay. Zero point zero eight one six cubic meter per second. Kaso nagbigay siya ng cc at cv. Ang tanong kasi yung kento. 
Yung tanong niya, calculate the discharge liters per second. Sa board exam, madali, maraming tanong doon yung parang hindi mo alam ano yung hinahanap niya. Sa board exam ha, hindi mo alam kung theoretical ba o actual. Eh nagbigay ng CC at CV. Eh di ang hinahanap niya yung actual. Okay? Parang ganun. Parang kahit hindi niya sinabing actual o theoretical, since nagbigay siya ng CC at CV, okay, di actual yung ibigay mo. Di compute natin yung actual. So Q, actual, is equals to CC, or gawin natin CD, ah, CD, times Q, theoretical. Okay? Eh, yung CD is equal sa pinagmultiply na CC at CV, na ang value ay 6198. Okay? 0.61, 0.98. Na kung saan yung Q, ito, sinabustitute natin dito. So, what would be the value of Q actual? Pa-compute. What is the value of Q actual? 0.488. Okay? 0.0488 cubic meters per second. Ngayon, sa, pag, sa sobrang pagmamadali mo, sa sobrang uh, pag, parang zero time pressure, kasi 2 minutes per question lang ang board exam, E eh, na, eh, nasa choices yan. E eh, ang tanong, ano ba yung tanong? Balikan natin yung tanong. Liters per second. Okay? Naka liters per second tayo. Tama, pa, tam, tama ba? Tama ba yung cubic meters per second natin? Di ba mali? So, ibig sabihin nun, e eh, kung nasa choices yun, e eh, malas-malas mo, sinidan mo, at eh, katapos mo na. Wala ka ng points. So, para makuha natin yung liters, alam natin na 1,000 liter per 1 cubic So, lumalabas na 48.8 liters per second. Question. Kuha ba? Na-gets pa natin? Kuha ba? Kuha ba? Okay, next. Bilis lang, no? Ganun lang kadali yan. Easing easy. Tatlo na lang. Oops. Nadamay. Ito naman tayo. Ito. Usod lang natin. Ito, ito yung mga may hirap, eh. Uh, yung mga difficult round. Okay. So, readable. Pag hindi readable, ano ha? Uh, salita lang. Okay, so yung problem natin is... Nakarecord po ba to, sir? Yep. Nakarecord. Sa bagay, easy round pa naman yung kanina. Kahit naman nakapikit kayo yung sagutan yung CC times CV, ganun. Okay, so third question tayo. So, galing to sa mga review materials. Actually, sa review materials, uh, may marami silang problem eh. Kaso, may solution naman, pero walang yung, yung parang explanation. Bala ka, paano mo maintindihin yung solution? Parang ganun. Ngayon naman, sa textbook naman, kadalasan, konti yung problem, pero napakarami namang explanation. Ganun. So, mas maganda nagbabasa ng pareho no? textbook tsaka ng review material maganda sabay so next is calculate the discharge through the 140 diameter orifice so, pa, ngayon may nakikita na kayo no? may pressure na siya kumbaga pinakita na sa drawing na may pressure na siya so calculate the discharge through the 140 millimeter orifice as shown assume C or the coefficient of discharge of 0.62. So, ibig sabihin nun, ang hinahanap ay uh, actual, yung actual discharge. So, calculate the discharge Q. Discharge Q, ha? Q ang hinahanap. <coughs> so, yung diameter is 140. So, yung solution, dun, may dalawang solution dyan, eh, no? So, dun tayo sa solution muna. So, Q is equals to, alam na agad natin na, C, yung actual, ha? C, area theoretical square root of 2g 
P over gamma plus delta Z. Okay? Delta P over gamma plus delta Z. Okay? So, yun yung hinahanap. Okay, di substitute natin. 0.62C The A is 0.14 square pi over 4 The square root of 2 times 9.81 Times pressure Pressure sa una I-50 Minus pressure sa, kal sa kanan okay? So yung pressure ito ha? Nakikita nyo yung pressure So yung pressure I-50 sa kaliwa And 15 sa kanan so, yung difference in pressure is 50 minus 15. Okay? So, yun yung sinusulat ko dito. Over 9.81 yung gamma. Minus 3. Ah, plus pala. Plus 3. Okay, bakit 3 lang? Ano yung delta Z? So, yung delta Z is the difference nung part na to. Difference ng part na yan. Tsaka nung part na to. From dito, papunta dito. Yan yung delta Z. Ito yung delta P1. Ito yung P2. So, delta P1 minus P... Ah, uh, sorry. Bali, bali. So, delta P is equals to P1 minus P2. Ganun siya. No? So, pag sinubstitute natin yan, ito na equation natin. So, lumalabas na yung Q actual ay pa-compute. So, Q actual ay Naku, nagloloko na yung wifi mo. Alam nyo ginagawa sa mga nagloloko? Pinapalitan. Yun yung, yun yung solution dun. Ewan ko kung narinig ako ni Tual, no? Pero, yun yung solution dun. Pag nagloloko, palitan na yun. Yun, huwag na kayo magtiis. Niloloko na kayo, eh. Ay, ay, ay. Okay, 0. 0.1083. Cubic per second. Ngayon, questionin, tanungin mo ulit, bago mo shadean yung choices, alimbawa, board exam, bago mo shadean yung choices, kung may oras ka pa mag-isip, tignan mo, ito bang sagot na to ay actual o theoretical? Okay? So, A, actual. B, theoretical. O, pagbabotohan nyo, ha? Based sa solution natin, actual ba yan o theoretical? Yung sagot na natin na yan, 1083. Actual ba siya o theoretical? Kasi ang, ang tanong, kung titignan natin yung tanong, no? Nagbigay siya ng C. Pwede ibig sabihin, actually nahanap. So, yan ba actual o theoretical? Base solution natin. Kasi kung hindi pa tayo tapos, hindi pa yun yung final sa answer. Okay? Yan yung solution, no? So, merong... Hindi bumuboto yung iba. Playing safe. Ayaw, ano? Refuse to... Ano yun? Refuse to exercise my powers to vote. Ayaw, sumagot yung dalawa. Ah, patigasan yung dalawa. Ayaw, sumagot. Oh. Anyway, majority, correct? Letter A. No? Saktong-sakto. So, tamang sagot yan, actual. Bakit naging actual? Okay? So, tingnan natin yung solution, no? Ang... Q actual ay equal sa coefficient of discharge times Q theoretical. Okay, may C. Okay, ano ba ginawa natin sa solution natin? Meron na agad C. So, ibig sabihin nun, since pinasok na agad natin yung C dun sa solution natin, therefore, we can say na yung sagot natin ay actual na agad. Ganyan lang kabilis yung solution dyan. Okay? Kaya yun yung, yun yung sinasabi ko kanina. Memorize. Ngayon, kung ayaw mo mag-memorize, o, oh, di Bernoulli theorem natin, no? I Bernoulli theorem natin. So, try natin yung another solution. This is the fastest solution. Okay? So, wala nang, ano yan, yun, yun, yun yung fastest solution. Pang, ano yan, pang board exam, pang tawag dito. Pang quiz show, pang contest, yung solution na yan. Dun tayo sa concept. Okay? Concept naman tayo. Okay? 
So before ako continue ha, gagawa lang ako ng solution na pang concept yung ayaw mag-memorize. Okay, so yung concept ganun. So energy in So another solution to, no? Energy in uh, equals to energy out. Since wala naman tayong ina-assume na head loss or wala namang pipe in between, so almost walang head loss. All right? Ngayon, yung head loss pala is mga consider sa mga consider head loss sa C. Kaya may C. Pero later on, i-apply natin. So E in E out. So P 1 uh, sa kaliwa over gamma plus V1 square. 2G plus Z1 is equals to P2 over gamma uh, plus V2 square over 2G plus Z2. Okay? Ngayon, uh, si balikan natin, no? So, yung area, yung cross-sectional area ni 1 is sobrang lawak na yung pagbaba ng elevation niya is sobrang negligible. Kaya, Assume natin itong 0. Alright? So, mangyayari, ito magiging 50 over 9.81. Ito magiging 15 over 9.81. Okay? Then, ito, amaya, titignan natin itong dalawa. So, ayusin natin, no? So, P1 minus P2 over gamma. Okay? over gamma uh, plus Z1 minus Z2 equals to V squared over 2G. Ito yung long solution, no? Long solution to. This is the worst case scenario. Alam ba, nakalimutan may formula ng orifice. Yan gagamitin mo. So, 50 minus 15 over 9.81 plus eh, ang ito, itong yung solution na yan is equals to 3 Okay? So, may ganyan ka na. Okay? So, meron ka ng V squared 2 over 2G. So, anong gagawin natin? So, 2 2G times 50 minus 15 over 9.81 plus 3 square root mo kasi squared, may squared ka dun eh. Equals yan sa V2. Okay? So, V2 yan. Okay? Eh, ang hinahanap natin, Q. Theoretical ka muna. So, A, theoretical. V, theoretical. Ito si theoretical. Okay? Eh, ang hinahanap is Q, actual. So, C, QTH. Eh, di ito, isubstitute mo dito. So, equals to C, ATH, uh, ATH, V2. So, lumalabas na C A theoretical times square root of 2G 50 minus 15 over 9.81 plus 3 Okay? Okay, di substitute mo na 0.62 times 0.1 uh, 1 ba? Tama ba? 1 ba? Kalimutan ko na agad Bilis ko makalimot, no? Yun, point 0.14 point 0.14 square pi over 4 Hindi lumalabas na Pareho lang siya kanina Shortcut formula lang yan Hindi yun din sagot ba diba? Long solution nga lang Hindi ito yung shortest solution Okay ba diba? So, gets ba natin yung long, yung short solution? Short solution, tsaka long. Gets ba natin? So, yun siya, no? So, yung, pinakita, yung nakikita nyo na yan, yan yung shortest possible solution. Ang disadvantage lang yan, huwag memorize ka ng formula. Okay? Ngayon, worst case scenario, you forgot the formula, or di mag in e out ka, energy in, energy out. Then, derive, 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 derive. Eh, yun din lalabas sa sagot. Okay? Ganun siya. Ayos ba? So, yan ang kagandahan dahil ayun yung sinasabi ko last kanina. Ito ang magbubuhay sa inyo. Okay? Kailangan naiintindihan nyo to. Pero anyway, kung hindi nyo maintindihan yan, mag-memorize kayo. Yun lang naman yung labanan dun eh. Wala namang, wala namang ano eh. 
Tawag dito. Wala namang bobo eh. Nasa sipag yan. Okay. Ngayon, kung hindi naman kayo makagraduate, wag naman sana. Ay, makagraduate naman pala sana. No? Makagraduate naman pala sana. No? Pero, napapansin ko, lahat ng pinakamayayaman, mga hindi nakagraduate. O nga, no? Pero hindi naman lahat pala. Si Elon Musk, gumraduate yun eh. Physics. Pero siya pinakamayaman. Anyway, never mind. Tuloy natin, no? Second to the last problem. Okay? So, medyo... Anyway, balik tayo dito. Gusto ko rin malaman. Sa akin, ito ay mga question na medium. Medium, ano to eh? Hindi, hindi, hindi siya medium. Easy level 3. Easy level 3 yung problem na yan, no? Easy level 3. Pero dito, ito yung mga easy level 4. Or 3.5, mga ganun. Okay, may mas may hirap pa dyan eh. Yung talagang sumasakit yung ulo namin pag sinasolve namin. Okay, so ito yung problem, no? So, an open cylindrical tank. Uh, bukas siya, syempre. So, of course, pag narinig na natin yung open cylindrical tank, yung ibabaw ay uh, pressure zero. Zero relative pressure. 2.4 meter in diameter, yung lapad niya. And 6 meter tall. Has 1 meter of glycerin. Sa nakikita nyo. So, may glycerin sa pinakababa. And 2.5 layer of water. And 1.5 mantika. Ngayon, specific gravity as shown. Determine the discharge through the 125 diameter located at the bottom of the tank. The coefficient of discharge is 0.65. Okay? So, kapag mga ganyang problem, kailangan masolve yun in 3 minutes. Pero syempre, dumadaldal tayo mga 50, 50 minutes. Ganun. Anyway, so ang discarte dyan, so ang hinahanap, what is the discharge? O, pag narinig natin yun, doon muna tayo shortcut formula. Q is equals to CA CA square root of 2G delta P over gamma plus delta Z. Okay? Yan yung shortcut. Di, una. Una, yung ano, uh, tinatawag nating tawag dito. Yung A. Okay? Kaso lang, this is A nung opening. Okay? A nung A nung sa baba. Okay? Then C given. G, alam na natin yung G. P given ba? Since open sila pareho, top and down, yung top is open cylindrical, and yung baba is open to the atmosphere, so, zero agad to. Si delta Z, ito yung problema. Paano yan isosolve? Paano isosolve yung uh, elevation pag maraming uri ng uh, water? Okay? Into one single. Kailangan siyang i-convert into one single one single of substance. So, paano yung ginagawa? So, ito drawing ko muna, no? Drawing ako ng isa dito. Ay, teka, question pala. Nagmanometer ba kayo sa ano? Kayo ba eh nagmanometer sa fluid mechanics? Yun. Hmm. Kung nagmanometer na kayo sa fluid mechanics. Okay, okay, okay. Sige, tinanong ko lang. Medyo related sila dito. So, meron tayong layer dito ng glycerin, 1.5. May layer tayo dito ng water, 1. And may layer, dito, layer tayo din ng mantika, 0.82. Ngayon, kailangan natin i-convert yung iba't ibang substance na yan para kapag kinumpit natin siya, siya ay one single substance. Okay? So, meron tayong 1.5. Yes, ano to ah, specific gravity na ang height ay 1 meter. Ngayon, kung itong water ay convert natin sa uh, glycerin, what would be the height? Okay? 
So para ma-compute natin yung height ng water kapag ito ay convert natin sa equivalent glycerin, equal yung height niya sa uh, una specific gravity 1 divided by specific gravity na gusto mo siyang i-convert. Okay? 10 times yung height niya ng tubig. Okay? Teka, balik tayo yata. Ah uh, yung height niya balik tayo, balik tayo. Yung height niya 2.5. Okay, 2.5 yung height niya. I-convert mo siya para maging glycerin. So 1.5 over 1. Parang ganyan. Okay, wali ako. Bakit ganun? So, ang solution pala dun is the height of water specific gravity ng water parang manometer to eh. Okay? Height ng water specific gravity ng water ay equal sa uh, height niya kapag kinonvert natin sa glycerin at specific gravity ng glycerin. Okay? So, ibig sabihin nun, gusto natin makuha yung Hg na glycerin height. So, height ng water times specific gravity ng water divided by specific gravity ng glycerin. Okay, so ibig sabihin nun, para makuha natin yung height, so 2.5 siya initially, times 1 over 1.5. Okay? So, ito siya. So, yung water na yan, Okay? So, ito, convert natin yan. Okay? So, 1, okay na to. Glycerin na siya eh. So, 2.5, times 1 over 1.5 ito naman 1.5 times 0 0.82 over uh, 1.5 para makuha natin yung equivalent kasi from oil gusto natin siyang gawing glycerin yung water gusto natin siyang gawing glycerin okay so meron siyang total height okay so yung total height which will be equals to so the total height ng water will be equals to 1 meter ng glycerin 2.5 meter ng water na i-convert natin para maging glycerin plus yung 1 meter ng oil na gagawin nating glycerin din okay so ilan tong total height ilan yung total height three point twenty one so ang height natin sabi nun kapag lahat ng mga liquid na yan na may iba't ibang specific gravity at pag gagawin natin isang liquid na lang which is glycerin so equivalent pala lahat sila sa three point twenty one meters na glycerin excuse me so yan na siya so Q yun yung hinahanap natin Yung C natin, 0 0.62. Okay. So, yung area ng orifice sa baba ay... Tignan natin. Dito na lang natin sa taas ilagay. So, Q is equals to 0 0.65 pala. 65. Then, yung area ng water, ay area ng butas ay 0 0.25 square pi over 4. Yan yung area. Then, square root of 2.25. Uh, 2 times 9.81 Ba't yun yung nagiging sulit ko? Okay 9.81 Times 3.2 Ah, 3.21 Tama 3.21 Okay, naka square root yan So the Q is Anong sagot? What will be the Q?
Yan na, yan na, yan na. Gawin kaya natin may recitation, no? Next time, next time. May recitation. May maggagawa ako dito ng palabunutan. So, ang Q natin ay 0.0633. 0.6... Ah, sorry. 0.633 cubic per second. Okay. So, bili ulit tayo. A actual. B theoretical. Yung nasolve ba natin is actual o theoretical? Actual o theoretical? Yung bang nasolve natin ay actual o theoretical? Kasi kung binasa natin yung problem, no? the open cylindrical tank, 2.4 meters height, ng diameter, ay 2.4 diameter ng tank, 6 meters tall, has a 1 meter of glycerin, yung layer, 2.5 layer ng water, 1.5 meter layer ng oil. Determine the discharge through the 125 millimeter diameter located at the bottom of the tank. Assume C 0.65. So dahil nagbigay siya ng coefficient of discharge, ibig sabihin lamang nun na ang inihingi niyang, tan in ang inihingi niyang sagot ay actual. So yung question is, ito bang nasagot natin is actual? A, actual, B, theoretical. So, yung iba, no, hindi nagsagot, pero okay lang. So, ang tamang sagot dyan, actual, no? So, bakit siya naging actual ulit? Kasi ginamit natin yung C. We know that the actual, actual, is equals to C, theoretical. Kapag hindi natin nilagay yung, uh, yung, yung C, hindi uh, theoretical lang siya. Ganon. Or, or, hindi laging C, no? Kaya lang tayo naglalagay ng C, Kasi hindi tayo naglagay ng H HL Okay? Or Pwede natin siyang tawagin theoretical Or Head loss is considered Okay? Trivia yan ha? Pwedeng mangyari yan Ibig sabihin nun, let's say, walang binigay na C Pero nagbigay ng head loss Ay, di minus may head loss Ginamitan mo ng Bernoulli's theorem Is it actual or theoretical? So, kapag tinanggal mo yung head loss yun ay uh, yun ay classified as pag tinanggal mo yung head loss ha pag tinanggal mo yung head loss yun ay theoretical pag nilagay mo yung head loss actual yun ganun siya kaya lang nilalagyan natin ng C yan yung parang kapalit ng head loss parang siya yung uh, parang siya yung pampadali or pang easy ng question katulad yan diba so ang nagpahirap lang naman dito sa problem na to hindi yung pag compute ng problem eh ang pag analyze yung nagpahirap Paano natin inanalyze? So, meron tayong layer ng water. So, yung layer ng water is iba-iba yung substance. So, the problem is, how can we solve kapag iba-iba layer ng substance? So, the solution there is to make them one substance. Kailangan maging isang substance sila. So, so since yung bumubugang tubig is glycerin, or di dapat lahat sila puro glycerin. Alright? Or pwede naman ding water. I-convert mo nga lang lahat sila sa equivalent water. Then, yun yung gagamitin mong uh, height ng water. So, ganun yung ating uh, solution dyan. Okay? So, yun lang. Okay? So, malinaw naman ba? Malinaw ba? Last question na tayo. Okay? Ito na yung, ano? Ayan, uh, easy level 4. Tama ba? Yung may sinabi ko kanina. So, easy level 4. Okay? So, easy breezy. Last problem. Dun, 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 dun. Calculate the discharge. Ay, hindi, hindi ito mahirap. Madali lang to. Easy lang to. Easy. Pero tignan natin paano ito i-analyze. No? Easy level 4 din to. Okay, so calculate the discharge through a 90mm diameter sharp edged orifice. Orifice. Orifice in the figure shown. Assume 0. 65 yung C. So ibig sabihin noon, the problem is not asking the actual ay the theoretical but instead asking for the theoretical. So kailangan gawa tayo ng problem para maging theoretical siya. Okay? So makikita natin na Q is equals to C the A theoretical square root of 2G H. Pero huwag yung kakalimutan yung uh, pressure sa loob. 
Okay? So, yun yung solution natin, no? So, C, A, uh, square root of 2G, delta P, over gamma, uh, plus delta Z. Okay? Easy na yan, no? Easy. Kapag ginamita mo ng Bernoulli theorem, madali lang din yun. Ganyan din lalabas. So, dito na lang tayo sa mabilis na solution. So, the C is equal to 0.65. Area ng orifice is 90. So, 0.09. Tama ba? Nagdududa ako sa division ko. Pakakorek ako pag mali ako. Ha, sa mga conversion. So, that is the area. Square root of 2 times 9.81. Okay? 2 times 9.81. Uh, next is... Itong de ito ha, ito titignan natin. Yung delta P, ito na. Be careful lagi dito. Okay? So, di kasi mabasa yung problem eh. Lakihan ko na lang. So, yun yung problem na. No? Naisip ko pa nung yan. Dapat readable. Yan. So, ngayon, mangyayari is i-gagawin natin yung delta P. Okay? Delta P, which is change our change in pressure. So, yung pressure sa loob is 24. Yung pressure sa labas ay 0. Del over gamma. Eh, may oil, oil kasi yan eh, oil. So, 0.9 times gamma. Alright? Plus, ano yung height niya? Ang height niya is 3 meters. Okay? So, ganyan siya. So, what will be the value of Q? Pa-compute. What will be the value of Q? 0.438. Yun. 0.0438 cubic meters per second. Okay? 